Marine Neuville, bonjour. Bonjour. Alors pardon pour cette question, qui êtes-vous Marine Neuville Alors je suis euh, actuellement directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique depuis euh, un peu plus d'un an. Euh, donc euh, c'est un fonds, euh, le FIPHFP, on va dire FIP, hein, ce sera plus Ça plus dépend court, de... Ouais, euh, pour, bien. Euh, le, le, pour, euh, le cycle est un peu compliqué. Mais sa mission c'est vraiment de faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique et d'accompagner tous les employeurs publics, alors qu'il s'agisse des ministères, des collectivités locales, des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, des universités, des établissements publics, pour euh, vraiment faire progresser, euh, les aider à recruter et à maintenir en emploi les personnes en situation de handicap. Alors pour les gens effectivement qui ne connaissent, connaissent pas forcément, nous avons dans le domaine du privé, de l'entreprise privée, la GFIP, et vous êtes le pendant pour tout Exactement. ce qui touche à la fonction publique. Euh, tout à fait. Euh, donc on a été créé par la loi de 2005 sur le handicap, grande loi sur le handicap, on va bientôt fêter nos 20 ans. Et, euh, et notre mission, c'est effectivement de, de collecter bon, les déclarations et les contributions des employeurs publics qui n'ont pas 6% de personnes en situation de handicap, puisque c'est aussi... Euh, un objectif et une référence, on veut de même aller au-delà des 6%. Bien et puis les fonds ainsi collectés nous permettent de financer des aides et des dispositifs d'accompagnement des, des employeurs publics pour euh, qu'ils recrutent et maintiennent en emploi des personnes en situation de handicap. Donc un rôle très important. Alors, vous avez une actualité dont, que vous voulez nous partager tout à fait. Alors, depuis l'année dernière, le FIPHFP a lancé le Tour de France des handicaps invisibles. Et Alors, pourquoi ce Tour de France Déjà parce que c'est un des axes de notre programme exceptionnel, hein, voté par notre comité national. Aujourd'hui, 80% des personnes en situation de handicap qui travaillent ont un handicap invisible qui ne se voit pas. C'est un vrai sujet. Euh, et parfois, il y a une vraie difficulté pour les employeurs publics à recruter des personnes en situation de handicap invisible. Et donc, justement, on a voulu rendre visible ce handicap à travers ce Tour de France pour démontrer que bah, c'est possible de travailler dans la fonction publique avec un handicap invisible, il y a des belles opportunités, et puis qu'il existe aussi euh, des aides et des dispositifs pour accompagner les employeurs publics. Notre objectif, c'est aussi de mieux faire connaître ces handicaps, hein, qui peuvent être très très variés. Parmi les handicaps invisibles, on a à la fois des personnes qui ont une déficience visuelle ou auditive, on a des personnes atteintes de sclérose en plaques, cancer, diabète, maladie neurodégénérative. Souvent, on oublie le handicap euh, On a des personnes qui ont des troubles de l'autisme, des troubles psychiques, donc des, des situations finalement très très différentes qui nécessitent des accompagnements euh, sur mesure et, euh, et pour certaines, je pense notamment aux troubles psychiques qui peuvent faire peur aux employeurs publics, il peut y avoir voilà, certaines craintes, euh... dans le trouble de la relation à l'autre c'est toujours euh, voilà, parfois compliqué euh, à, à accompagner, les personnes peuvent avoir des réactions qui désarçonnent, interrogent ou des absences qui sont euh, mal comprises et donc c'est pour ça que pour nous c'était important d'en parler, dans chaque étape on fait intervenir, chaque étape est axée sur un handicap invisible différent et on fait intervenir un spécialiste pour déjà connaître le handicap et mieux connaître aussi ses impacts sur la vie quotidienne des personnes et sur leur vie professionnelle parce que quand on connaît et qu'on comprend, euh, voilà, le sortir, regard, ça change le regard préjugés, et on sort parler des préjugés, et on, on lève les craintes, les fantasmes, toutes les projections qu'on peut avoir et qui ne sont absolument euh, pas fondées. Et puis à partir de là, on fait aussi intervenir des employeurs publics et des personnes en situation de handicap pour, euh, par le témoignage aussi, montrer, illustrer, euh, euh, illustrer très concrètement les, les difficultés qui se posent parce qu'il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas toujours simple hein, de travailler euh, au quotidien avec une personne en situation de handicap, mais il euh, y a aussi euh, des solutions d'accompagnement qui existent existe pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et puis on a aussi des, bah, des très beaux témoignages hein, des belles réussites, des, des, des belles histoires euh, de personnes qui ont parfaitement trouvé leur place et qui apportent beaucoup euh, au collectif de travail et pour nous euh, ça c'est très important c'est très important aussi de ne pas rester seul face au handicap parce que souvent les employeurs publics n'osent pas parce qu'ils euh, ne connaissent pas bien ils ne maîtrisent pas bien et ils ont peur ensuite en cas de difficulté, d'être seul et d'être et vraiment dans et des situations délicates. Et on sait bien que sur ces sujets-là, pas que, mais sur le handicap, il ne faut pas rester seul. Non. Au contraire, c'est à plusieurs qu'on met en place l'accompagnement et tout. Et Exactement. Tout ce faut. Et donc, dans chacune de ces étapes, on invite bien sûr tous nos partenaires, que ce soit le Réseau pour l'Emploi, France Travail, Cap Emploi, que ce soit les associations aussi qui, euh, au quotidien, euh, accompagnent les personnes et les employeurs. Les elles ont un rôle essentiel à jouer. Euh, et c'est ainsi, en créant, en créant ce réseau d'acteurs, que 
finalement, on, on a l'expertise et on a l'appui nécessaire pour euh, accompagner dans de bonnes conditions les personnes en situation de handicap. Ce qui est important aussi pour nous, euh, à travers ces étapes, c'est de parler du handicap, parce que trop souvent, c'est encore un sujet un peu tabou, un peu caché. Notamment, les personnes en situation de handicap n'osent pas en parler. Or, euh, si on n'en parle pas, bah, on ne peut pas mettre en place des dispositifs d'accompagnement qui pourraient être importants, que ce soit pour aménager le poste de travail, pour aider au transport domicile-travail, pour rendre accessibles les outils numériques, euh... par exemple. Et la personne reste en souffrance, euh, du coup peut s'isoler par rapport à ses collègues. Euh, ça génère des incompréhensions. Ça génère des incompréhensions et on peut aller parfois, malheureusement, jusqu'à la rupture professionnelle. Et ensuite, on sait que voilà, quand on a quitté le monde du travail, c'est quand même c'est beaucoup plus compliqué d'y revenir. Donc si j'avais un message à dire, c'est parlez-en. Si vous souhaitez pas en parler euh, à votre responsable ou à vos collègues, euh, je peux le comprendre tout à fait mais sachez que dans, chez chaque employeur public il y a un référent handicap, généralement au sein du service des ressources humaines, qui est là pour vous écouter, euh, ce sera totalement confidentiel et euh, qui sera là pour euh, bah, voilà, vous mettre en place avec vous tous les outils dont vous avez besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Ce que vous venez de dire est certainement important, hein, que les gens nous écoutent euh, on peut exprimer des besoins, on n'est pas obligé de rentrer dans des détails de sa vie euh, intime euh, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment le... des besoins dont on parle Exactement. pour travailler. Euh, et et les, ces besoins, ils sont différents euh, selon les handicaps, mais j'allais dire selon ch chaque personne. Hein, même, même si on a le même type de handicap, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Et, et donc, euh, c'est vraiment cette approche par le besoin. Pour bien travailler dans de bonnes conditions, de quoi avez-vous besoin Ça peut être euh, un aménagement du temps de travail, ça peut être effectivement un bureau ou un fauteuil adapté, ça peut être un environnement euh, sonore ou lumineux euh, aussi adapté qui permette, euh, vous permet de travailler dans de bonnes conditions. Les besoins ils sont très différents. Euh, selon chacun, ça peut évoluer aussi, bien sûr, au cours de la vie de la personne et, de et compte tenu de l'évolution de son handicap. Et, euh, et, en et parler, ces besoins-là, en, en parler, on peut aider et euh, le FIP finance des aides, des dispositifs et soutient les employeurs publics pour qu'il n'y ait pas d'obstacles financiers hein, à l'accueil d'une personne en situation de handicap. Il y a des, solutions. De il y a des, il y a des solutions. solutions qui existent. Il faut les mobiliser et pour ça, il faut en parler. Alors, il y a un, un message très important dont vous voulez nous, nous parler, c'est que la fonction publique recrute oui. dans ces différentes branches et un peu partout sur le territoire. Tout à fait. Il y a eu d'ailleurs un salon de l'emploi public euh, le 12 mars dernier, si je ne me trompe pas. Au, le, le FIPHFP était là, mais avec tous les employeurs de la fonction publique, parce que les, non, la fonction publique, c'est énormément de métiers très différents. Alors, il y a, a d'abord trois branches, il me semble qu'il hein. y a l'État, l'hôpital oui. et les collectivités ter territoriales, donc les départements, les régions et les mairies. Mais donc, c'est plein d'employeurs différents. Ça, vous avez les ministères avec le siège des ministères à Paris, mais vous avez aussi des services déconcentrés. Je pense par exemple au rectorat du ministère de l'Éducation nationale en province. Euh, vous avez bien sûr les hôpitaux, les établissements médico-sociaux aussi, qui s'occupent de personnes âgées euh, et en situation de, de handicap ou euh, voilà, d'enfants en, également. Euh, vous avez euh, les collectivités locales, les mairies, les départements, les régions les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Vous avez aussi des établissements publics, hein, euh, que ce soit euh, ouais. à Paris ou euh, dans les différentes régions. Donc, euh, pour parfois les personnes en situation de handicap qui ont des problèmes de mobilité, vous n'avez pas besoin de traverser la France pour trouver un emploi dans la fonction publique. Vous avez forcément près de chez vous un employeur public. Et aujourd'hui, il euh, y a de vraies opportunités de recrutement pour tout un chacun, mais notamment Dans pour les personnes métiers. en situation de handicap, avec des métiers très très variés. Hein. Vous pouvez euh, effectivement euh, travailler dans les espaces verts, euh, dans une crèche, euh, euh, être cadre administratif, euh, faire de la gestion de ressources humaines, de la communication, de être ingénieur, euh, euh, travailler dans le très, champ très de la culture, euh, travailler euh, dans le champ du soin. Et, euh, et de l'accompagnement des personnes. Donc, euh, moi, je suis sûr que vous trouvez forcément, il y a forcément un métier qui vous convient. Alors, pour y accéder, part, près de chez vous. alors pour y accéder justement, est-ce qu'on est obligé de passer des concours pour devenir fonctionnaire Quelles sont les différentes possibilités Alors, il y a plein de possibilités qui s'offrent. Effectivement, la, la voie la plus connue, c'est euh, vous passez un concours, vous devenez euh, fonctionnaire stagiaire et ensuite vous êtes titularisé. Mais on a d'autres voies d'accès à la fonction publique, notamment l'apprentissage. Et on a un vrai objectif hein, en termes d'apprentissage pour que 6% des apprentis demain soient en situation de handicap et le FIPHFP propose des aides très importantes aux employeurs publics. L'apprentissage, ça peut être une, bonne, une très bonne voie d'accès parce que ça permet aux personnes à la fois de se former et puis de travailler chez un employeur public. Et ensuite, euh, si cette expérience se passe bien, pour la personne comme pour l'employeur, elles peuvent être pérennisées le dans leur emploi. emploi et ainsi devenir fonctionnaires. Rappelons peut-être qu'il n'y a, 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 euh, a, a aucune limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. On peut être en reconversion et euh, être... Euh, 
en alternance ah, quand on fait. est en situation de handicap. C'est ouais. important. Et là, et là c'est un axe qu'on soutient beaucoup et beaucoup d'administrations de, de, recrutent, notamment les collectivités locales et les hôpitaux, je dois le dire. Et euh, l'autre voie d'accès, c'est aussi... Il euh, y a des voies d'accès spécifiques qu'on appelle parfois concours réservés euh, qui sont effectivement euh, des voies adaptées finalement aux personnes en situation de handicap. Avec, en général, il y a un dossier, à, il faut faire acte de candidature, il y a un dossier à déposer et un entretien. Et si le profil de la personne, son projet correspond aux besoins de l'employeur public, elle peut rentrer dans la fonction publique sans avoir à passer un concours euh, qui est parfois très lourd, euh, avec euh, voilà, certaines oui, épreuves très y a académiques dates, et qui ne sont pas forcément adaptées au profil des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez des voies d'accès très différentes. Euh, toutes les informations, vous pouvez les avoir bah, bien sûr sur le site du FEPHFP, mais surtout aussi sur le site euh, de la fonction publique. Hein. Et euh, vous avez notamment le site Place de l'Emploi Public qui Place de l'emploi public. l'ensemble euh, des fiches de poste qui sont proposées par euh, agrège, tous les employeurs publics. Qui agrège, alors, on donc, encourage euh, tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez des, 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 voilà, des, 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 des fiches de poste qui vous intéressent, postulez. Hein, le, la candidature euh, spontanée est encore voilà, le meilleur moyen euh, de, de se faire connaître. Et puis bien sûr, euh, pour, euh, dans certains cas, il y a nécessité d'un accompagnement parce que s'il y a une reconversion professionnelle, il peut y avoir nécessité de se former avant d'accéder à certains types d'emplois. Et dans ces cas-là, moi, je vous invite à aller sonner à la porte de votre agence France Travail. On a mis en place des lieux uniques d'accompagnement, souvent dans les agences France Travail, avec des conseillers France Travail et des conseillers Cap Emploi qui peuvent voilà, vous apporter un accompagnement adapté à votre handicap, vous proposer des formations et peut-être aussi construire avec vous votre projet professionnel parce que parfois on ne sait pas toujours finalement vers quel type de métier on veut s'orienter. Et, et c'est ce dispositif-là que le, que le FIP finance vous permet aussi d'accéder bien sûr à l'emploi public ensuite. Alors j'espère que tout le monde a bien entendu, c'est vraiment accessible et il y a dans tous les domaines, c'est très important. Et une fois que je rentre dans un organisme public, on peut me proposer un parcours, une suite en fait d'évolution professionnelle Alors c'est notre deuxième enjeu, parce qu'il ne suffit pas de rentrer dans la fonction publique, encore faut-il dérouler un parcours de carrière intéressant, riche, varié et en plus les carrières s'allongent hein, avec la réforme des retraites, on ah bah, sait tous qu'on va travailler plus longtemps. Un, au moins deux ans euh, pour certains. Et, et on s'aperçoit effectivement, mais c'est le cas aussi pour d'autres populations, je pense par exemple aux femmes, qu'il y a parfois chez les personnes en situation de handicap un phénomène d'autocensure. Elles n'osent pas euh, déjà faire connaître leur handicap et puis ensuite se projeter vers d'autres bon, postes avec plus de responsabilité, de plus d'expertise, effectuer une mobilité. C'est parfois plus compliqué effectivement. Euh, et c'est pour ça qu'on se dit que c'est très important d'accompagner les parcours de votre carrière pour que les gens, une fois rentrés dans la fonction, de, la, une fois rentrés dans la fonction publique, ils ne fassent pas les mêmes choses pendant 40 ans. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas, pas enrichissant et valorisant et ce n'est pas du tout satisfaisant pour personne, ni pour la personne elle-même, ni pour l'employeur public qui se prive de compétences et qui ne fait pas évoluer son collaborateur. Donc c'est pour cela que euh, nous allons lancer une expérimentation avec la Direction Générale de l'Administration de la Fonction Publique pour euh, mettre en place un parcours sur mesure individualisé vis-à-vis euh, -vis des agents publics en situation de handicap pour les aider et les accompagner euh, dans la, leur parcours professionnel. Alors, les, comme c'est une expérimentation, on va démarrer petit. Hein, 60 agents vont être accompagnés des trois versants de la fonction publique, toutes mais catégories confondues. Ça permet d'affiner les dispositifs en fait, ça pour permettra voir ce qui de tester mieux. ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ensuite, notre objectif, c'est qu'on puisse le diffuser, bien sûr, à bien plus grande échelle et, qu et que les employeurs publics eux-mêmes hein, puissent pas seulement le ministère, puisse proposer ce dispositif-là, où il y aura à la fois des ateliers euh, de co-développement, du coaching, du tutorat, pour vraiment faire le point avec les personnes sur leur projet, leur donner finalement tous les outils, tous les leviers pour les préparer, ça peut être à des concours internes, ou tout simplement pour euh, les accompagner dans un projet de mobilité euh, vers un poste euh, avec plus de responsabilité ou plus d'expertise. Des emplois et des avenirs pour chacun dans la fonction publique et dans l'emploi public. Merci beaucoup, Marine Neuville. On est ravis de vous avoir accueilli sur talentéo.fr et de pouvoir passer tous ces messages plus que positifs. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.